হজ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লামের হাদিস রয়েছে একজন সাহাবি তিরমি শরীফের হাদিস না সাহিত রয়েছে এমন মাঝে তো রয়েছে আবু রাজিন নামক একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করে ইয়ার রসুল আল্লাহ ইন্না আবি শেখুন কবির আমার আব্বা অত্যন্ত বৃদ্ধ খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছে লাইস বোতো আলার রাহিলাস এমনকি সাওয়ারির ওপরে তাকে যে বসিয়ে দুটের ওপর বসিয়ে থাকতে পারবে না অচল অবস্থা তো আমি যদি আব্বার পক্ষ থেকে হজ করি বা উমরা করি তো হবে কি করতে পারি তার জন্য যানবাহনে বসতে না পারলে তার হজে যেতে পারবেন না উমরায় যেতে পারবেন না নবী করিম সাল্লাম বললেন হজ্জান আবিকা ও আতামির হজ্জান আবিকা ও আতামির তোমার আব্বার পক্ষ থেকে হজ করো তোমার আব্বার পক্ষ থেকে উমরাও করো এ হাদিস দ্বারা জানা গেল যে মৃত ব্যক্তি ইন্তেকালের পরে তার পক্ষ থেকে হজ করা যেতে পারে তার পক্ষ থেকে ওমরা করা যেতে পারে বিশেষ করে তারা যদি না করে থাকেন আরও বিশেষ করে না করে করে থাকেন আর তার সাথে সাথে তাদের উপর হজ ফরজ হয়ে গেছিল না তাদের কাছে এত পয়সা ছিল সম্পদ ছিল যে সেই সম্পদ দিয়ে তারা মাক্কাতুল মক্কার রমায় সে হজ করে যেতে পারতেন কিন্তু অবহেলাই করেননি অথবা যাব যাচ্ছি আমাদের দেশে যে মানে কুপ্রথা রয়েছে কি যে বয়স ষাট সত্তর হইতে হবে যুব বয়সে কেউ হজ করে নাকি ষাট সত্তর বছর বয়স হইতে হবে ছেলে মেয়ে থাকলে সবগুলির বিয়ে সাদি দিতে হবে চাকরি থাকলে চাকরি থেকে রিটায়ার হইতে হবে এসব হওয়ার পর বুড়ো হওয়ার পরে হজ করতে হবে হ্যাঁ বুড়ো হওয়ার আশায় বসেছিল তার আগে মালাকুল মত চলে এসছে মারা গেছে তাহলে হজ ফরজ হয়ে গেছিল পয়সা ছিল হজ করেনি তাহলে এই ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব বেড়ে যায় এর চাইতে বেশি গুরুত্ব বেড়ে যাবে কোন ক্ষেত্রে বলতে পারেন হজ ফরজ ছিল আর হজ করব করব করে অসুস্থ হয়ে পড়লো হঠাৎ আর সেই অসুস্থ অবস্থায় নিরাশ হয়ে গেল আর হজ করতে পারলাম না হয় আল্লাহ আর ওই অবস্থায় মারা গেল এই মরার পুরো মুহূর্তে অসিয়ত করে গেছে যে বাবা আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছি আর মনে হয় হজ করতে পারবো না তো তোমাদেরকে অসিয়ত করেছি আমার হজটা করে নিয়ে মা বলল অথবা বাবা বললেন যে আমার হজটা করিয়ে নিও বা করিয়ে দিও হজে বদলটা করিয়ে দিও অসিয়ত হয়ে গেল অসিয়ত যদি হয় তাহলে তার বা তাদের ধন সম্পদ ভাগ বন্টনের পূর্বে তাদের ধন সম্পদ থেকে হজ করতে হবে বা করাতে হবে নিজে করেন ভালো কথা আর না হলে অন্য কাউকে দিয়ে করালে ভাগ বন্টন যে আপনারা ভাই বোন মিলে করবে আত্মীয় স্বজন সবাই এই ভাগ করার আগে আপনাকে হজ করিয়ে করে নিতে হবে বা করিয়ে দিতে হবে অসিয়ত থাকে যদি অসিয়ত না তার একটি অবস্থা যে অসিয়ত করেনি ও তো সজাগ ছিল না টাকা পয়সা ছিল হজ তো ফরজ ছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে অত সজাগ ছিল না অথবা সময় পানি অসিয়ত করেনি কিন্তু হজ ফরজ ছিল তাহলে আল্লাহর কাছে গিয়ে অবশ্যই জবাবদেহি করতে হবে আর তারা জবাব দিতে পারবে না কারণ হজ ফরজ হয়ে গেছে অথচ হজ করেনি এই ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি হজে বদল করে নেবেন আর আরেকটি অবস্থা হচ্ছে যে না অসচ্ছলতা ছিল এত পয়সা ছিল না যে বাবা মা তাদের জীবদ্দশায় হজ করতে পারবে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমের পরে আপনাকে পয়সা দিয়েছেন এখন চিন্তা করছে বাবা মা তো মারা গেছেন বিনা হজে মারা গেছেন আর তাদের কাছে পয়সাও ছিল না তাদের জীবদ্দশা হজ করার তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি বাবা মায়ের বদল হজ করে নেন ভালো কথা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদল হজ চলবে যিনি এমন অসুস্থ যে লাই আসবো তো আল্লাহ রাহেল ওই হাদিস যে সাওয়ারিতে বসতে পারবেন না সফর করে আসতে পারবে না জার্নি করতে পারবেন না মক্কা মদিনা এসে কাজকর্মগুলি করতে পারবেন না এমন অসুস্থ তাহলে বদল হজ চলবে আর সুস্থ ব্যক্তি মাসা আল্লাহ আপনার বাবা আপনার মতোই বা আপনার চাইতেও বেশি শক্তিশালী আছে এদের বদল হজ না বদল হজ চলবে না বাবাই হোক আর মাই হোক আর স্ত্রী হোক নতুন বিয়ে শাদি করে এসে যে একটা বিবির হজ বিবির ওমরা অনেকে এইরকম বদল হজ আর ওমরা করছেন আবেগি হজ ওমরা এগুলি বিদাতি হজ ওমরা এই চলবে না কারণ তিনি সুস্থ যদি বলে যে তিনি সুস্থ কিন্তু পয়সা নেই পয়সা নেই তো হজ নেই সুস্থ সবল তারপরে পয়সা নেই হজ নেই ওমরা নেই যেমন জাকাত নেই যদি আপনাকে বলি একজন মানুষ সুস্থ সবল কিন্তু পয়সা নেই তাহলে জাকাত নেই জাকাত দেবে কোথা থেকে আপনি বলেন না তাহলে বাবার জাকাত আমি দিয়ে দিই বাবার জাকাত করতে গিয়ে দেবেন আপনি বাবার পয়সা নেই মায়ের পয়সা নেই তো তারা জাকাত দেবেন না আপনার পয়সা আছে আপনি জাকাত দেবেন ঠিক তেমনি হজ ফরজ হবে দৈহিক শক্তির সাথে সাথে আর্থিক ক্ষমতা হলে মানিস্তা এলি হিসাবিলা তো যে কথাটি বলছিলাম যে হজ এবং ওমরার দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে নেকি পৌঁছে